கன்னியாகுமரியில் கனமழையால் குடியிருப்பு பகுதிகள் பாதிப்பு பெருக்கெடுத்து ஓடும் வெள்ள நீரால் பெரும் சேதம் வங்கக்கடலில் அந்தமான் அருகே புதிய காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி உருவானது சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தகவல் கன்னியாகுமரியில் இன்றும் கனமழை தொடரும் சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரிக்கை தமிழகம் முழுவதும் இன்று கொரோனா தடுப்பூசி முகாம் இரண்டாம் டோஸ் செலுத்துபவர்களுக்கு முன்னுரிமை என சுகாதாரத்துறை அறிவிப்பு கடலூர் மாவட்டத்தில் விவசாயிகளிடமிருந்து கொள்முதல் செய்யப்பட்ட நெல் முறையாக பாதுகாக்காததால் லாரியிலேயே நெல் முளைத்த அவலம் தேனியில் கனமழை காரணமாக ஏலக்காய் சாகுபடி பாதிப்பு அரசு உதவிக்கரம் நீட்ட விவசாயிகள் வலியுறுத்தல் கனமழையால் தாளவாடியிலிருந்து தளமலை செல்லும் சாலையில் தரைப்பாலம் மூழ்கியது மலை கிராமங்களுக்கான போக்குவரத்து இரண்டு மணி நேரம் பாதிப்பு நெல்லை சங்கனாபுரம் அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தில் செல்போன் வெளிச்சத்தில் பிரசவம் பார்ப்பு அடிப்படை வசதிகள் இல்லாததால் நோயாளிகள் பொதுமக்கள் கவலை மணிப்பூரில் பயங்கரவாதிகள் நடத்திய தாக்குதலில் ராணுவ அதிகாரி மற்றும் அவரது மனைவி மகன் உள்பட ஏழு பேர் உயிரிழந்தனர் மணிப்பூரில் அசாம் ரைபிள்ஸ் படைப்பிரிவு மீது நடத்தப்பட்ட தீவிர தாக்குதலுக்கு பிரதமர் மோடி கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார் ஒலிம்பிக்கில் ஈட்டி எறிதலில் தங்கம் வென்ற நீரஜ் சோப்ரா உட்பட பதினான்கு பேருக்கு கேல் ரத்னா விருதினை குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் வழங்கினார் டெல்லியில் கடுமையாக அதிகரித்துள்ள காற்று மாசுபாடை கட்டுப்படுத்த ஒரு வார காலம் பள்ளிகள் மூடப்படுவதாக அம்மாநில முதலமைச்சர் கெஜ்ரிவால் அறிவித்துள்ளார் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு வேலைவாய்ப்பு தர தனியார் நிறுவனங்கள் முன்வர வேண்டுமென குடியரசு துணைத் தலைவர் வெங்கையா நாயுடு வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார் தடுப்பூசி போட மறுப்பவர்கள் மீது கிரிமினல் வழக்கு தொடுக்கப்படும் என்று மத்திய பிரதேச மாநில சிங் ரவுலி மாவட்ட ஆட்சியர் ராஜீவ் ரஞ்சன் மீனா அதிரடி உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளார் இந்திய சுதந்திர தினம் குறித்து சர்ச்சைக்குரிய கருத்து தெரிவித்த பாலிவுட் நடிகை கங்கனாவுக்கு எதிராக ராஜஸ்தானில் போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்துள்ளனர் பேருந்துகளில் சத்தமாக பாட்டு கேட்க தடை விதித்து கர்நாடக மாநில உயர்நீதிமன்றம் அதிரடி உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் இடைவிடாது கொட்டி வரும் கனமழையால் இருநூறு கிராமங்களை வெள்ள நீர் சூழ்ந்தது கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் நான்கு நாட்களாக தொடரும் கனமழையால் பெரும்பாலான பகுதிகள் வெள்ளக்காடாக காட்சியளிக்கின்றன ஊட்டுவாள் மடம் செண்பகராமன் புதூர் அருமநல்லூர் தெரிசனங்கோப்பு இரச்சக்குளம் திருப்பதி சாரம் பூதபாண்டி சுசீந்திரம் ஆரல்வாய் மொழி புறவச்சேரி நாவல்காடு அருமனை திருவட்டாறு குலசேகரம் மார்த்தாண்டம் சென்னித்தோட்டம் முட்டைக்காடு தேரூர் கொட்டாரம் வழுக்கம்பாறை உள்பட இருநூறுக்கும் மேற்பட்ட கிராமங்களை மழைநீர் சூழ்ந்தது தாழ்வான பகுதிகளிலும் மழை வெள்ளம் தேங்கிய பகுதிகளிலும் வசித்த மக்கள் வெளியே வர முடியாமல் தவித்தனர் அவர்களை குமரி தீயணைப்பு மீட்புத்துறையின் பயிற்சி பெற்ற நீச்சல் வீரர்கள் ரப்பர் படகு மூலம் சென்று மீட்டனர் தீயணைப்பு துறையினருடன் இணைந்து கிராம இளைஞர்கள் மற்றும் போலீசார் வெள்ளம் சூழ்ந்த பகுதிகளில் இருந்து மக்களை பாதுகாப்பாக மீட்டனர் நாற்பத்தி ஏழு முகாம்களில் சுமார் இரண்டாயிரத்து ஐநூறு பேர் தங்க வைக்கப்பட்டுள்ளனர் மழை வெள்ள பாதிப்புக்கு சுமார் நூற்றி இருபதற்கும் மேற்பட்ட வீடுகள் இடிந்தன
வங்கக் கடலில் தெற்கு அந்தமான் மற்றும் அதனை ஒட்டிய தாய்லாந்து கடற்கரை பகுதிகளில் குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி உருவாகியுள்ளது இதன் காரணமாக மீனவர்கள் குமரிக்கடல் மன்னார் வளைகுடா மத்திய கிழக்கு மற்றும் தென்கிழக்கு வங்கக்கடல் பகுதிகளுக்கு செல்ல வேண்டாம் என வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவுறுத்தியுள்ளது தென்கிழக்கு அரபிக்கடல் கேரள கடலோர பகுதிகள் லட்சத்தீவு மற்றும் மாலைத்தீவு பகுதிகளில் சூறாவளி மற்றும் காற்று வீசும் என்பதால் மீனவர்கள் அந்த பகுதிகளுக்கு செல்ல வேண்டாம் என்று அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது தமிழகத்தில் அடுத்த நான்கு நாட்களுக்கு மழை தொடரும் என சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது வடதமிழகம் மற்றும் அதனை ஒட்டிய பகுதிகளில் நிலவும் வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சி காரணமாக அடுத்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்திற்கு கன்னியாகுமரி திருநெல்வேலி தென்காசி மாவட்டங்களில் ஒரு சில இடங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய கனமழை முதல் மிக கனமழையும் சேலம் நீலகிரி தேனி திண்டுக்கல் மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய கனமழையும் ஏனைய மாவட்டங்கள் மற்றும் புதுவை காரைக்கால் பகுதிகளில் ஒரு சில இடங்களில் லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் என சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது சென்னையை பொறுத்தவரை அடுத்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்திற்கு வானம் மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும் எனவும் நகரின் ஒரு சில இடங்களில் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் எனவும் வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது தமிழகம் முழுவதும் இன்று ஐம்பதாயிரம் இடங்களில் மெகா தடுப்பூசி முகாம் நடத்தப்படுகிறது இந்த முகாமில் இரண்டாவது தவணை தடுப்பூசி செலுத்துபவர்களுக்கு முன்னுரிமை அளிக்கப்படும் என சுகாதாரத்துறை தெரிவித்துள்ளது தமிழகத்தில் தற்போது எழுபது லட்சம் தடுப்பூசிகள் கையிருப்பு உள்ள நிலையில் மக்கள் அதிகம் கூடும் இடங்களில் தடுப்பூசி முகாம்கள் நடத்தப்பட்டும் மருத்துவ குழுக்கள் மூலம் வீடு வீடாக சென்று தடுப்பூசி போடும் பணியும் நடைபெற்று வருகிறது பெருநகர சென்னை மாநகராட்சியின் இருநூறு வார்டுகளிலும் இன்று இரண்டாயிரம் தடுப்பூசி சிறப்பு முகாம்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளது கடலூர் மாவட்டத்தில் விவசாயிகளிடமிருந்து கொள்முதல் செய்யப்பட்ட நெல் முறையாக பாதுகாக்காததால் லாரியிலேயே முளைத்த அவலம் ஏற்பட்டுள்ளது கடலூர் மாவட்டம் விருதாச்சலம் சேமிப்பு கிடங்கிற்கு இருபதற்கும் மேற்பட்ட லாரிகளில் வண்ணாங்குடிகாடு பாளையங்கோட்டை தேத்தாம்பட்டு உள்ளிட்ட பல நேரடி நெல் கொள்முதல் நிலையத்திலிருந்து நெல்லை ஏற்றி நெய்வேலி இருப்பு கருங்குழி மருங்கூர் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் உள்ள சேமிப்பு கிடங்கிற்கு அனுப்பப்பட்டது இந்த நிலையில் லாரியில் உள்ள நெல் மூட்டைகள் அனைத்தும் முளைத்து நாத்து போல் காணப்படுகிறது இடம் இல்லாததால் பதினைந்து நாட்களுக்கு பிறகு விருதாச்சலம் சேமிப்பு கிடங்கிற்கு லாரி வந்ததாக கூறப்படுகிறது பாடுபட்டு பயிர் செய்த விவசாயிகள் அதிகாரிகளின் அலட்சிய போக்கால் கவலை அடைந்துள்ளனர் நெல்லை மாவட்டம் சங்கனாபுரம் அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தில் செல்போன் வெளிச்சத்தில் பிரசவம் பார்க்கப்பட்ட சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது நெல்லை மாவட்டம் தெற்கு கருங்குளம் ஊராட்சிக்குட்பட்ட சங்கனாபுரம் பகுதியில் கடந்த ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து தொன்னூற்றி இரண்டாம் ஆண்டு அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையம் கட்டப்பட்டது இந்த அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலைய கட்டடம் தற்போது பழுதடைந்து காணப்படுகிறது மழைக்காலங்களில் சுகாதார வளாக கட்டடங்கள் சிதிலமடைந்து ஆங்காங்கே நீர் கசிவுடன் காணப்படுகிறது இந்நிலையில் மழை காரணமாக மின் வசதி துண்டிக்கப்பட்டது மேலும் ஜெனரேட்டர் வசதி இல்லாததால் செல்போன் லைட் வெளிச்சத்தில் பிரசவம் பார்க்கப்பட்டுள்ளது எனவே சங்கனாபுரம் அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்திற்கு புதிய கட்டடம் கட்ட அரசு முன்வர வேண்டும் ஜெனரேட்டர் வசதி ஏற்படுத்தி தர வேண்டும் என்று நோயாளிகள் பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் கடல் வாழ் உயிரினங்களை அழிவின் விளிம்பிலிருந்து பாதுகாக்க கடற்கரை கிராமங்களில் வசித்து வரும் மீனவ குழந்தைகளின் உதவியுடன் தனியார் கடல் விளையாட்டு நிறுவனம் ஒன்று கடற்கரைகளை சுத்தம் செய்யும் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளது ராமநாதபுரம் மாவட்டம் மன்னார் வளைகுடா கடல் பகுதியில் அரிய வகை மீன் இனங்கள் பவள பாறைகள் கடல் அட்டை கடல் பாசி கடல் பசு ஆமைகள் என ஆயிரக்கணக்கான அரிய வகை கடல் வாழ் உயிரினங்கள் வாழ்ந்து வருகின்றன சமீப காலமாக மன்னார் வளைகுடா மற்றும் பாக் ஜலசந்தி கடல் பகுதியில் பயணிக்கக்கூடிய சரக்கு கப்பல்களில் இருந்து வெளியாகும் கழிவு எண்ணெய்களால் கடல் மாசுபடுகிறது மேலும் சேதமடைந்த மீன் வலைகள் பிளாஸ்டிக் பாட்டில்கள் மது பாட்டில்களால் கடல் மாசடைந்து உள்ளது இதனால் அரிய வகை உயிரினங்கள் இறந்து கரை ஒதுங்கி வருகிறது இந்நிலையில் கடல் வாழ் உயிரினங்கள் இறப்பை தடுக்க உச்சிப்புள்ளி அடுத்துள்ள பிரப்பன் வலசை மீனவ கிராமத்தில் உள்ள தனியார் கடல் விளையாட்டு நிறுவனம் மீனவ குழந்தைகளின் உதவியுடன் கடற்கரையை சுத்தம் செய்து வருகின்றனர் 
கடற்கரைகளில் கரை ஒதுங்கும் குப்பைகளை சேகரிக்க உதவும் மீனவ குழந்தைகளுக்கு கடல் விளையாட்டுகள் இலவசமாக கற்றுக் கொடுக்கப்படுகிறது குழந்தைகளுக்கு பாதுகாப்பு உடைகள் வழங்கப்பட்டு நீச்சல் பயிற்சி வழங்கப்படுகிறது கையாக்கிங் சர்பிங் வாட்டர் ஃபுளோட்டிங் ஸ்கூபா டைவிங் உள்ளிட்ட கடல் விளையாட்டுகள் கட்டணமின்றி கற்றுக் கொடுக்கப்படுகிறது இதனால் குழந்தைகள் வாரந்தோறும் ஆர்வத்துடன் இதில் கலந்து கொள்கின்றனர் எங்களுக்கு இந்த குப்பைகளை மட்டும் கலெக்ட் பண்ணித்தாங்க நாங்கள் எல்லாம் ஃப்ரீயாகவே சொல்லி தருவோம் அப்படின்னு வந்து எங்களை கேட்டிருந்தாங்க அப்போ வந்து நாங்கள் எல்லோரும் வந்திருந்தோம் பீச்சு இந்த கிளீன் பண்ணுறதுனால என்னத்து கிளீன் பண்ணுறோம் எல்லாம் சொல்லி தந்தாங்க இது வாட்ரு கேன்லாம் வருது அதுலேருந்து அதுலேருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் பீஸ் வரும்ல அதுலேருந்து எங்கள் மீன் எல்லாம் சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு வந்து செத்து ஒதுங்குது மீன் முதல்ல கம்மியாகிடுச்சு இப்போ நாங்கள் எல்லாத்தையும் கிளீன் பண்ண பண்ண கூடுது நயமாக எங்களுக்கு இதில் சந்தோஷமாக இருக்கு குழந்தைகளின் இந்த முயற்சியால் இரண்டு கரை ஒதுங்கும் உயிரினங்களின் எண்ணிக்கை குறைந்துள்ளதாக கடல் உயிரின ஆர்வலர்கள் தெரிவிக்கின்றனர் மதுரையிலிருந்து அழகர்கோவில் செல்லும் வழியில் இருக்கும் கள்ளந்தறி ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தின் வாசலில் கல்வெட்டு ஆய்வாளர் ஹாருன் பாஷா தலைமையிலான குழுவினர் இரண்டு பழமை வாய்ந்த நடுக்கல்லை கண்டறிந்துள்ளனர் அதில் கணவன் மனைவி இருவருடன் தலை சிதைந்த நிலையில் நாய் சிலை உள்ள நடுக்கல் கண்டறியப்பட்டுள்ளது கண்டறியப்பட்டது சதிகல் என கூறும் ஆய்வாளர்கள் அது கிபி பதினோராம் நூற்றாண்டு நாயக்கர் காலத்தைச் சேர்ந்ததாக தெரிவிக்கின்றனர் இந்த கல்லிற்கு இரண்டு கிலோமீட்டருக்கு அடுத்து மேலும் ஒரு சிறு நடுக்கல் உள்ளது கையில் சிறு கத்தியுடன் குத்தும் கோலத்தில் வைக்கப்பட்டுள்ள இந்த நடுக்கல்லை பொதுமக்கள் வழிபடுகின்றனர் இதன் காலம் கிபி ஒன்பதாம் நூற்றாண்டு என கல்வெட்டு ஆய்வாளர்கள் தெரிவிக்கின்றனர் நவகிரகங்களில் சுபகிரகம் என அழைக்கப்படும் குரு பகவான் ஆண்டுக்கு ஒருமுறை ஒரு ராசியிலிருந்து மற்றொரு ராசிக்கு இடம்பெயர்வார் அதன்படி நேற்று மாலை மகர ராசியிலிருந்து கும்ப ராசிக்கு இடம்பெயர்ச்சி ஆனார் இதையொட்டி குரு பரிகார ஸ்தலமாக விளங்கும் தஞ்சை மாவட்டம் திட்டை வசிஷ்டேஸ்வரர் கோவிலில் குருபெயர்ச்சி விழா நடைபெற்றது அதனையொட்டி குருபெயர்ச்சி மற்றும் அபிஷேகம் நடைபெற்றது தொடர்ந்து பல்வேறு பூஜைகளுக்கு பின்னர் மகா தீபாரதனை காண்பிக்கப்பட்டது பக்தர்கள் இன்றி நடைபெற்ற இந்த சிறப்பு பூஜைக்கு பின்னர் பக்தர்கள் கொரோனா தடுப்பு கட்டுப்பாடுகளுடன் குரு பகவானை தரிசிக்க அனுமதிக்கப்பட்டனர் தூத்துக்குடி மாவட்டம் கோவில்பட்டி அருகே மந்தித்தோப்பு கிராமத்தில் உள்ள தனியார் திருமண மண்டபத்தில் குழந்தைகள் தின விழாவினை முன்னிட்டு வீரத்தமிழன் சிலம்பாட்ட குழு சார்பில் சிலம்பாட்டம் நடைபெற்றது சிலம்பாட்ட கலை குறித்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் வகையில் உலக சாதனை நிகழ்த்தும் வகையில் முப்பத்தைந்து பள்ளி மாணவ மாணவிகள் தொடர்ச்சியாக ஆறு மணி நேரம் சிலம்பம் சுற்றினர் இச்சாதனை நிகழ்ச்சியை கோவில்பட்டி நகர நிலவரி திட்ட தாசில்தார் ராஜ்குமார் தொடங்கி வைத்தார் சிலம்பத்தில் உள்ள பல வகையான முறைகளை ஆறு மணி நேரம் சுற்றி மாணவர்கள் அசத்தினர் இதையடுத்து அவர்களுக்கு பரிசுகள் மற்றும் பாராட்டு சான்றிதழ் வழங்கப்பட்டது ஈரோடு மாவட்டத்தில் கொரோனா நோய் பரவலை தடுப்பதற்கு தமிழக அரசு தீவிர நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறது இதன் ஒரு பகுதியாக சத்தியமங்கலம் குமாரப்பாளையம் குமரன் நகரில் வீடு வீடாக சுகாதாரத்துறையினர் ஆய்வு செய்து காய்ச்சல் உடல் வெப்பநிலை பரிசோதித்தனர் அதனைத் தொடர்ந்து விடுபட்டோருக்கு தடுப்பூசிகள் செலுத்தினர் கர்ப்பிணி பெண்கள் இளம் பெண்கள் உட்பட அனைவரும் ஆர்வத்துடன் தடுப்பூசி செலுத்திக் கொண்டனர் மேலும் சுகாதாரத்துறையினர் முகக்கவசம் அணிதல் சமூக இடைவெளி குறித்து அந்த பகுதி மக்களுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தினர் சென்னை பெருங்குடியில் உள்ள உலக வர்த்தக மையம் வளாகத்தில் இளம் தொழில் முனைவோர்களை உருவாக்கும் நோக்கில் ஐடியா பட்டறை என்ற பெயரில் ஒருநாள் நிகழ்வு நடத்தப்பட்டது கனவு தமிழ்நாடு இயக்கம் சார்பில் நடைபெற்ற இந்த நிகழ்வில் நூற்று இருபது நிறுவனங்கள் கலந்து கொண்டு தொழில் முனைவோர்களின் படைப்பை ஆய்வு செய்ததுடன் தங்கள் தொழில் வல்லுநர்களின் அனுபவத்தை அவர்களுடன் பகிர்ந்து கொண்டனர்
சேலம் மாவட்டம் மேட்டூரை அடுத்த நங்கவள்ளியில் உள்ள கணக்கன் ஏரி நாற்பது ஆண்டுக்கு பின் நிரம்பியதால் ஊர் பொதுமக்கள் உற்சாகமடைந்துள்ளனர் நங்கவள்ளி மற்றும் வனவாசி பகுதிகளில் பெய்யும் மழையால் அங்குள்ள ஏரிகள் நிரம்பி அதிலிருந்து வெளியேறும் உபரி நீர் கணக்கன் ஏரிக்கு சென்று நிரம்பியுள்ளது இதனால் ஏரிக்கு வந்த அந்த பகுதி பொதுமக்கள் மற்றும் அதிகாரிகள் மலர் தூவி தங்கள் மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்தினா் தமிழக அளவில் வேளாண் துறையின் சார்பில் நடத்தப்படும் அதிக மகசூல் பெறும் போட்டியில் காரைக்குடியைச் சேர்ந்த கட்டிட பொறியாளர் முகேஷ் கண்ணன் பங்கேற்று மிளகு சம்பார் நெல் ரகத்தை தேர்ந்தெடுத்து இயற்கை வேளாண்மை மூலம் நடவு பணியை தொடக்கியுள்ளார் நிலத்தில் அடி உரமாக மண்புழு மாட்டுச்சாணம் கடலை புண்ணாக்கு ஆமணக்கு தேங்காய் புண்ணாக்கு போன்றவற்றை உரங்களாக பயன்படுத்தி இயற்கை முறையில் விவசாயம் செய்து வருவதாக பொறியாளர் தெரிவிக்கிறார் தன்னை போன்ற இளைஞர்களும் இயற்கை சார்ந்த விவசாயத்தை தொடர வேண்டுமென கோரிக்கையை முன்வைத்துள்ளார் கரூர் மாவட்டத்தில் தொடர்ந்து பெய்த மழையால் குளித்தலை மக்கள் பெரிதும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் இந்த நிலையில் இந்திய ஜனநாயக கட்சி நிறுவனரும் நாடாளுமன்ற உறுப்பினருமான டாக்டர் பாரிவேந்தர் அறிவுறுத்தலின்படி அந்த கட்சியினர் குளித்தலை அருகே தோகைமலை ஊராட்சி ஒன்றியத்திற்கு உட்பட்ட கழுகூர் மாரிப்பாறைப்பட்டி உள்ளிட்ட கிராமங்களில் ஐநூறுக்கும் மேற்பட்ட குடும்பங்களுக்கு உணவு படலங்களை வழங்கினா் தேனியில் ஏலக்காய் சாகுபடி முன்கூட்டியே முடிந்ததால் விவசாயிகள் கவலை அடைந்துள்ளனர் தேனி மாவட்டம் போடிமட்டு மற்றும் அதனை ஒட்டியுள்ள கேரள பகுதியான இடுக்கி மாவட்டத்தில் சுமார் ஒன்று புள்ளி ஐந்து லட்சம் ஏக்கரில் ஏலக்காய் சாகுபடி நடைபெறுகிறது வழக்கமாக ஏலக்காய் எடுப்பு ஆண்டுதோறும் ஜூலை அல்லது ஆகஸ்டில் தொடங்கி ஜனவரி அல்லது பிப்ரவரியில் முடிவடையும் ஒவ்வொரு காய் எடுப்பிற்கும் இடைவெளி நாற்பத்தைந்து முதல் ஐம்பது நாட்கள் இருக்கும் ஆனால் இந்த ஆண்டு காய் எடுப்பு இப்போதே முடிவிற்கு வந்துள்ளது ஏழு செடிகளுக்கு ஐம்பது மழை மற்றும் ஐம்பது வெயில் கிடைக்க வேண்டும் அப்பொழுதுதான் காய் பிடிப்பு நன்றாக இருக்கும் ஆனால் தற்பொழுது பூ பூக்கும் சமயத்தில் மழை பெய்ததால் பூக்கள் உதிர்ந்து காய் பிடிப்பு குறைந்துள்ளது இதனால் ஏலக்காய் விவசாயிகளுக்கு வருவாய் இழப்பு ஏற்பட்டுள்ளது கனமழையால் தாளவாடையிலிருந்து தளமலை செல்லும் சாலையில் தரைப்பாலம் மூழ்கியதால் மலை கிராமங்களுக்கான போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது ஈரோடு மாவட்டம் தாளவாடி மலைப்பகுதிகள் கடந்த சில நாட்களாக பரவலாக மழை பெய்து வருகிறது இந்நிலையில் தாளவாடி அருகே உள்ள நெய்தாளபுரம் சிக்கஹல்லி பகுதியில் கனமழை பெய்ததால் காற்றாற்றில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டது இதன் காரணமாக சிக்கஹல்லி அருகே தரைப்பாலத்தை மூழ்கடித்தபடி மழைநீர் ஓடியதால் சுமார் இரண்டு மணி நேரம் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது தரைப்பாலத்தை கடக்க முடியாமல் மலை கிராம மக்கள் தவித்தனர் கோவை கணபதி மணியக்காரம்பாளையம் பகுதியைச் சேர்ந்த சந்திரபிரபா ரமேஷ் பாபு தம்பதியரின் மகள் சம்யுக்தா பத்தாம் வகுப்பு பயின்று வரும் சம்யுக்தா சிறுவயது முதலே பரதம் மற்றும் பல்வேறு கலைகளை கற்று அதில் சாதனைகளும் நிகழ்த்தியுள்ளார் குறிப்பாக பரத கலையின் முத்திரைகளை குறைந்த நேரத்தில் அபிநயம் செய்து சாதனைகள் செய்த இவர் தற்போது கலை உலகே ஆச்சரியப்படும் வகையில் யுக்தா எனும் புதிய மொபைல் செயலியை உருவாக்கியுள்ளார் இந்த பாரம்பரிய கலைகளை கற்றுக்கொள்ளும் விதமாக யுக்தா செயலி உருவாக்கப்பட்டுள்ளது நடனம் உள்ளிட்ட கலைகளை கற்றுக்கொள்வதோடு இதுகுறித்த விவரங்களையும் கலை தொடர்பான போட்டிகள் குறித்தும் இந்த செயலியின் வாயிலாக தெரிந்து கொள்ள முடியும் ஸ்டூடெண்ட்ஸையும் இன்ஸ்டியூட்ஸையும் இணைக்கிற மாதிரி நான் ஒரு ஆப் கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன் எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர்ஸ் அதையும் கற்றுக்கணும் நம்மளோட ஹோம் கம்ஃபர்ட்லேருந்து மிச்சதை கற்றுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கோசரம் இந்த ஆப்பை கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த பேண்டமிக் டைமில் எல்லாருமே எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர்ஸை இன்ட்ரெஸ்டாக இருந்தாலுமே எஜுகேஷன் வந்து மொபைல்லையே பார்த்து அப்படி இருந்துட்டாங்க ஸோ எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர்ஸை டெவலப் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்கோசரம் இந்த ஆப் கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம் நார்மலாக உங்களோட ஸ்கூல் கிளாஸஸில் என்ன நடக்குதோ அது எல்லாமே இதில் வந்து கொண்டு வருவோம் யுக்தா செயலியை உருவாக்கிய மாணவி சம்யுக்தாவை நோபல் உலக சாதனை புத்தகத்தின் பதிப்பாளர் தியாகு நாகராஜ் பாராட்டி வாழ்த்து தெரிவித்தார் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் போச்சம்பள்ளி அடுத்த வி புதூர் கிராமத்தில் ஸ்ரீ பட்டாலம்மன் திருக்கோவில் கட்டி முடிக்கப்பட்டு வருகிற திங்கட்கிழமை மகா கும்பாபிஷேகம் நடைபெறவுள்ளது இந்த கும்பாபிஷேகத்திற்கு வீரமலை மல்லிக்கல் பெரிய கரடியூர் சின்ன கரடியூர் புட்டனூர் ராமாபுரம் பெத்தனூர் அண்ணாமலை புதூர் வி புதூர் கிராமத்தைச் சேர்ந்த நூற்றுக்கணக்கான பெண்கள் சுமார் பத்து கிலோமீட்டர் தூரம் உள்ள மறுதேரி தென்பெண்ணை ஆற்றிலிருந்து புனித நீரை எடுத்துக்கொண்டு வி புதூரில் உள்ள ஸ்ரீ பட்டாலம்மன் திருக்கோவிலுக்கு வந்தடைந்தனா்
சேலம் மாவட்டம் மேட்டூர் அணை தற்போது முழு கொள்ளளவான நூற்று இருபது அடியை எட்டவுள்ள நிலையில் நூற்று பத்தொன்பது அடியிலேயே உபரி நீர் வினாடிக்கு இருபதாயிரம் கன அடி வெளியேற்றப்பட்டது இந்த நிலையில் உபரி நீர் திட்டம் மூலமாக உபரி நீரை ஏரிகளில் நிரப்ப நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்தி சேலம் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் முன்பு விவசாயிகள் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் தற்போது உள்ள சூழலில் பணிகள் முடிக்கப்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள ஏரிகள் மட்டுமாவது உபரி நீரை நிரப்ப வேண்டும் என்று அவர்கள் வலியுறுத்தினர் தருமபுரி மாவட்டம் அரூர் அடுத்த சங்கிலிவாடி ஏரி ஏழாண்டுகளுக்கு பிறகு மழையால் நிரம்பியதால் விவசாயிகளும் பொதுமக்களும் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர் ஏரியிலிருந்து வெளியேறும் உபரி நீர் செல்லம்பட்டி ஏரிக்கு திறந்துவிடப்படுகிறது நீலகிரி மாவட்டம் கோடலூர் அருகே உள்ள பாடத்துறை சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் கடந்த சில தினங்களாக இரண்டு யானைகள் சுற்றி திரிகிறது வீடுகளை இடித்து சேதப்படுத்துவது விவசாய பயிர்களை சேதப்படுத்துவது என்பது யானைகளின் வாடிக்கையாகிவிட்டது இந்த நிலையில் காட்டு யானைகளால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள அந்த பகுதி மக்கள் அவற்றை விரட்டி தங்களுக்கு பாதுகாப்பு வழங்க வேண்டும் என பாடந்துறை பகுதி தமிழக கேரள சாலையில் திடீர் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனர் இதையடுத்து அங்கு வந்த வன அலுவலர்கள் காட்டு யானைகள் வரக்கூடிய பகுதிகளில் அகழி மற்றும் சோலார் மின்வேலிகள் அமைப்பதற்கான நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படும் என உறுதியளித்ததை அடுத்து போராட்டம் கைவிடப்பட்டது வடகிழக்கு பருவமழை காரணமாக தென்காசி செங்கோட்டை குற்றாலம் கடையம் கடையநல்லூர் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் தொடர்ந்து மழை பெய்தது மழையால் குற்றால அருவிகளில் தண்ணீர் வரத்து அதிகரித்து வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டது பாதுகாப்பு வளையத்தை தாண்டி தண்ணீர் விழுவதால் அருவி காண்பதற்கு ரம்யமாக காட்சியளிக்கிறது ஐந்தருவி பழைய குற்றாலம் புலியருவி என அனைத்து அருவிகளிலும் தண்ணீர் ஆர்ப்பரித்து கொட்டுகிறது சேலம் மாவட்டம் மேட்டூர் அணையிலிருந்து கடந்த ஒன்பதாம் தேதி முதல் வினாடிக்கு இருபதாயிரம் கன அடி உபரி நீர் வெளியேற்றப்பட்டதால் அணை மின்நிலையம் சுரங்க மின்நிலையம் மற்றும் காவிரி ஆற்றின் குறுக்கே கட்டப்பட்டுள்ள சொக்கானூர் நெருஞ்சிப்பேட்டை குதிரைகள் மேடு ஊராட்சி கோட்டை சமய சங்கிலி உள்ளிட்ட ஏழு கதவணை மின் நிலையங்களில் உற்பத்தி செய்யப்பட்டு வந்த சுமார் நானூற்று மெகாவாட் மின் உற்பத்தி நிறுத்தப்பட்டது கிருஷ்ணகிரி பேருந்து நிலையம் அருகே பெங்களூரு சேலம் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் பெரிய பள்ளங்கள் ஏற்பட்டிருந்தது இதற்கிடையில் தற்போது பெய்து வரும் மழையால் மேலும் சாலை மோசமடைந்ததில் வாகன ஓட்டிகள் கடும் சிரமத்திற்கு உள்ளாகினர் இதனை நகராட்சியும் தேசிய நெடுஞ்சாலைத் துறையினரும் கண்டுகொள்ளாத நிலையில் போக்குவரத்து போலீசார் தாங்களாகவே முன்வந்து டிப்பர் லாரிகள் மூலம் மண் கொண்டு வந்து பள்ளங்களில் கொட்டி மூடினர் இதனால் தற்காலிகமாக போக்குவரத்து சீரானது சேலம் மாவட்டம் ஏற்காட்டில் கடந்த சில நாட்களாக பெய்த மழை காரணமாக மலைப்பாதையில் ராட்சத பாறை ஒன்று சரிந்து விழுந்தது சுமார் இருநூறு டன் எடை கொண்ட இந்த ராட்சத பாறையை இரண்டு முறை வெடிவைத்து தகர்த்ததால் சாலையில் கற்கள் சிதறின இதனை அப்புறப்படுத்துவதற்காக போக்குவரத்து தடை விதிக்கப்பட்டது இதன் காரணமாக ஏற்காட்டிலிருந்து சேலம் வரும் சாலையில் பல கிலோமீட்டர் தொலைவுக்கு இருசக்கர மற்றும் நான்கு சக்கர வாகனங்கள் அணிவகுத்து நின்றன தஞ்சை மாவட்டம் திருவையாறு பேருந்து நிலையத்திற்குள் ஆட்டோக்கள் கார்கள் மற்றும் வெளி வாகனங்கள் நிறுத்தி வைப்பதால் பேருந்துகள் சாலையிலேயே நிறுத்தி பயணிகளை இறக்கிவிட்டுச் செல்கின்றனர் பேருந்து நிலையத்தில் வணிகர்கள் பயணிகள் காத்திருக்கும் இடத்தை ஆக்கிரமித்துக் கொண்டு விற்பனை நடைபெறுவதாகவும் குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது இதனால் பேருந்திற்காக காத்திருக்கும் பயணிகள் சிரமத்திற்கு ஆளாவதால் அதிகாரிகள் உடனடியாக நடவடிக்கை எடுத்து ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்ற வேண்டும் என கோரிக்கை விடுத்துள்ளனா் தூத்துக்குடி மாவட்டம் கொம்புத்துறை மீனவ கிராமத்திலிருந்து கடலுக்கு சென்ற மீனவர் மார்டின் மற்றும் பிலேந்திரன் ஆகியோர் பதினாறு கடல் மைல் தொலைவில் மீன்பிடித்துக் கொண்டிருந்தபோது கடலில் ஏற்பட்ட பலத்த காற்றின் காரணமாக தவறி விழுந்த நிலையில் ஒருவர் மீட்கப்பட்டுள்ளார் காணாமல் போன மற்றொருவரை தேடும் பணிகள் தீவிரமாக நடைபெற்று வருகிறது
கொடைக்கானல் மலைப்பகுதிகளில் கடும் பனிமூட்டமாக காணப்படுகிறது தொடர்ந்து அடர் பனிமூட்டமாக ஈரப்பதத்துடன் காணப்படும் நிலையில் அதீத ஈரப்பதம் தூரல் என அனைத்தும் சேர்ந்ததால் கடும் குளிரும் நிலவுகிறது பனிமூட்டத்தால் மலைப்பகுதிகளில் பசுமையை காண முடியாமல் சுற்றுலா பயணிகள் ஏமாற்றமடைந்தனர் நாகை மாவட்டம் வேதாரண்யம் வேதாரண்யேஸ்வரர் கோவிலில் குரு பெயர்ச்சியை ஒட்டி குரு பகவானுக்கு அபிஷேக ஆராதனை நடைபெற்றது மகர ராசியிலிருந்து கும்பராசிக்கு குரு பகவான் பெயர்ச்சியாவதை ஒட்டி சிறப்பு வழிபாடு நடைபெற்றது சந்தன காப்பு அலங்காரத்தில் காட்சியளித்த குரு பகவானுக்கு பக்தர்கள் சார்பில் கொண்டை கடலை மாலை மஞ்சள் வஸ்திரம் அணிவித்து அர்ச்சனை செய்யப்பட்டது செங்கல்பட்டு மாவட்டம் பாலாற்றில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டுள்ளது அதன் காரணமாக நடை மேம்பாலத்தை தாண்டி தண்ணீர் ஆர்ப்பரித்து செல்வதால் மதுராந்தகத்தில் இருந்து திருக்கழுகுன்றம் செல்லும் சாலையில் போக்குவரத்து துண்டிக்கப்பட்டுள்ளது ஆர்ப்பரித்து செல்லும் வெள்ளத்தால் வழுதூர் அச்சுதமங்கலம் ஈசூர் மற்றும் வள்ளிபுரம் உள்ளிட்ட கிராமங்கள் பாதிப்படைந்துள்ளது மேலும் பாதுகாப்பு கருதி போலீசார் இரண்டு கரையோரங்களிலும் பாரிகார்டுகளை அமைத்துள்ளனர் இதேபோல் சென்னை திருச்சி தேசிய நெடுஞ்சாலை பரனூர் சுங்கச்சாவடியிலிருந்து ஆத்தூர் சுங்கச்சாவடி வரை இருபக்கத்திலும் பழுதடைந்து உள்ளதால் வாகன ஓட்டிகள் கடும் அவதியடைந்து வருகின்றனர் பெரம்பலூர் மாவட்டத்தின் பல்வேறு இடங்களில் கடந்த சில நாட்களாக பரவலாக மழை பெய்ததால் தழுதாழை ஏரியில் தண்ணீர் நிரம்பி மறுகால் செல்லும் இடத்தில் கட்டப்பட்டுள்ள தடுப்புச் சுவற்றில் விரிசல் ஏற்பட்டு தண்ணீர் வெளியேறி வருகிறது இதனை சீர் செய்யாவிட்டால் சேதம் அதிகமாகி ஏரியில் இருக்கும் நீர் அனைத்தும் வெளியேறிவிடும் என்றும் தழுத்தாழை ஏரி பாசன விவசாயிகள் கவலை தெரிவித்துள்ளனர் கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் பருவமழை காரணமாக பெய்த கனமழையால் பேச்சுப்பாறை பெருஞ்சாணி சிற்றார் ஒன்று மற்றும் இரண்டாம் அணைகளில் இருந்து உபரி நீர் வெளியேற்றப்படுகிறது இந்த நீர் சாலைகளில் பெருக்கெடுத்து ஓடுகிறது இந்நிலையில் சாலைகளில் வெள்ளநீர் செல்லும் பகுதியில் மக்கள் ஆபத்தை உணராமல் செல்பி எடுப்பது சமூக ஆர்வலர்களை கவலையடை செய்துள்ளது செங்கல்பட்டு மாவட்டம் பெரிய காட்டுப்பாக்கம் கிராமத்தில் வசித்து வந்த முருகன் என்பவர் தனது வீட்டில் எரியாத மின் விளக்கை சரி செய்ய முயன்றுள்ளார் அப்போது எதிர்பாராத விதமாக மின்சாரம் தாக்கியதில் நிகழ்விடத்திலேயே உயிரிழந்தார் இதுகுறித்து போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரித்து வருகின்றனர் தருமபுரி மாவட்டம் வெண்ணம்பட்டியில் உள்ள ஆயுதப்படை காவலர் மைதான வளாகத்தில் வேம்பு அரசன் புங்கன் ஆலமரம் சந்தன மரங்கள் உள்ளன இந்த நிலையில் அடையாளம் தெரியாத நபர்கள் இரவு நேரத்தில் சந்தன மரங்களை மட்டும் வெட்டி கடத்தி சென்று உள்ளனர் இதுகுறித்து போலீசார் விசாரணை செய்து வருகின்றனர் தொடர்ந்து அந்த பகுதியில் சிசிடிவி பொருத்தவும் கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது செங்கல்பட்டு மாவட்டம் மதுராந்தகம் நகரில் பஜார் வீதியில் கடந்த ஐந்து நாட்களாக பெய்த தொடர் கனமழை காரணமாக மழை நீருடன் கழிவு நீர் கலந்து இருபது கடைகளுக்கு முன்பு தேங்கியிருந்தது இதற்கான அடைப்பினை பாதுகாப்பு உபகரணங்களும் இல்லாமல் நகராட்சி ஊழியர்கள் சரி செய்தது அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது திருவண்ணாமலை மாவட்டம் வந்தவாசி அடுத்த கீழ்குவளைமேடு கிராமம் இந்திரா நகர் பகுதியில் ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட குடும்பங்கள் வசித்து வருகின்றனர் தற்போது பெய்த தொடர் மழை காரணமாக இந்த கிராமத்தில் உள்ள பெரிய ஏரியில் நீர் நிரம்பி உபரி நீர் வெளியேற்றத்தார் பத்திற்கும் மேற்பட்ட குடிசை வீடுகளில் தண்ணீர் புகுந்தது இதனால் பொதுமக்கள் பெரும் அவதியடைந்துள்ளனர் தங்களுக்கு மேடான பகுதியில் புதிய தொகுப்பு வீடு கட்டித்தர வேண்டுமென பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் கோரிக்கை வைத்துள்ளனர் தேனி மாவட்டம் பெரியகுளம் மற்றும் மேற்கு தொடர்ச்சி மலைப்பகுதியில் கடந்த பத்து நாட்களுக்கு மேலாக பெய்து வரும் வடகிழக்கு பருவமழை காரணமாக கும்பக்கரை கல்லாறு சிலும்பாறு சோத்துப்பாறை உள்ளிட்ட ஆறுகளில் நீர்வரத்து அதிகரித்து வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டது இந்நிலையில் பெரியகுளம் பகுதியில் உள்ள முப்பத்தாறு குளங்களில் முப்பத்தோரு குளங்களில் முழுவதும் நீர் நிறைந்து மறுக்கால் பாய்ந்தோடுகின்றது குளங்கள் மற்றும் கண்மாய்களில் நீர் நிறைந்து வழிந்தோடுவதால் விவசாயிகள் மகிழ்ச்சியடைந்துள்ளனர் மதுரை மாநகராட்சியில் நகர்ப்புற ஆரம்ப சுகாதார செவிலியர் பணியிடங்களுக்கு தற்காலிகமாக ஒப்பந்த அடிப்படையில் பணியாற்ற தகுதியான நபர்கள் விண்ணப்பிக்குமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்பட்டிருக்கிறது தகுதியான நபர்கள் உரிய சான்றிதழ்களுடன் 
மதுரை மாநகராட்சி அலுவலகத்தில் நேரிலோ தபால் மூலமாகவோ விண்ணப்பிக்கலாம் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது ஒசூரில் காவல்துறை சார்பில் பொதுமக்களின் பிரச்சினைகளுக்கு உடனடி தீர்வு காண்பதற்கான முகாம் நடைபெற்றது ஒசூர் கூடுதல் காவல்துறை கண்காணிப்பாளர் அரவிந்தன் தலைமையில் நடைபெற்ற முகாமில் பொதுமக்கள் சார்பில் சுமார் இருநூற்று பேர் பங்கேற்றனர் இதில் அறுபத்தெட்டு பேரிடம் மனுக்கள் பெறப்பட்டு உடனடியாக ஐம்பத்து ஒன்பது பேரின் மனுக்களுக்கு தீர்வு காணப்பட்டது ஈரோட்டில் உள்ள ஒரு ப்ராசஸிங் மில்லிற்கு தூத்துக்குடியிலிருந்து ஒரு டிப்பர் லாரி நிலக்கரி ஏற்றிக் கொண்டு வந்தது லாரி ஈரோடு காலிங்கராயன் கால்வாய் அருகே வந்தபோது பின்புற சக்கரம் நிலத்தில் புதைந்து கவிழ்ந்தது இதனால் அதிலிருந்த நிலக்கரி முழுவதும் சேதமாகின லாரி ஓட்டுநர் மற்றும் கிளீனர்கள் உடனடியாக கீழே இறங்கியதால் உயிர் சேதம் ஏற்படவில்லை பின்னர் டிப்பர் லாரி கிரேன் உதவியுடன் மீட்கப்பட்டது பழனியில் பல்வேறு இடங்களில் சைக்கிள் திருட்டில் ஈடுபட்ட ஒரு நபர் அதனை வெவ்வேறு இடங்களில் விற்றும் வந்துள்ளார் தகவல் அறிந்த போலீசார் அந்த நபரை தங்களுக்கும் சைக்கிள் தேவை என போன் மூலம் வரவழைத்து பொறிவைத்து பிடித்தனர் அபுதாகிர் என்ற அந்த நபரை கைது செய்த போலீசார் தொடர்ந்து விசாரித்து வருகின்றனர் கரூர் அருகே அரசு காலனியில் உள்ள நதிக்குறவர் குடியிருப்பை ஆட்சியர் பிரபுசங்கர் பார்வையிட்டார் அங்கு மேற்கொள்ளப்பட வேண்டிய அடிப்படை வசதிகள் குறித்து நரிக்குறவர்களிடம் கேட்டறிந்தார் அப்போது நரிக்குறவர்களின் பாசி ஊசி முகம் பார்க்கும் கண்ணாடி உள்ளிட்டவைகளைக் கொண்ட இருபத்தைந்து கிலோ பையை தனது தோளில் மாட்டிக்கொண்டார் புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் சுமார் ஒன்றரை லட்சம் ஏக்கருக்கு மேல் விவசாயிகள் சம்பா சாகுபடி பணிகளை மேற்கொண்டு வரக்கூடிய நிலையில் விவசாயிகளுக்கு தொடர்ந்து யூரியா மற்றும் உர தட்டுப்பாடு இருந்து வந்தது இந்நிலையில் புதுக்கோட்டை ரயில்வே நிலையத்திற்கு தூத்துக்குடியிலிருந்து சரக்கு ரயில் மூலம் எழுநூற்று ஐம்பத்தி ஒன்பது டன் காம்ப்ளக்ஸ் உரம் ஐநூற்று நாற்பத்தி ஒரு டன் யூரியா என மொத்தம் ஆயிரத்து முன்னூறு டன் வந்தடைந்தது மயிலாடுதுறை ரயில் நிலையத்தில் திருச்சி ரயில்வே மண்டல மேலாளர் மணீஷ் அகர்வால் பயணிகள் ஓய்வரை குடிநீர் வசதி ஆகியவை குறித்து நேரில் ஆய்வு மேற்கொண்டார் தொடர்ந்து ரயில்வே அதிகாரிகளை சந்தித்து பராமரிப்பு மற்றும் வசதிகள் குறித்து கேட்டறிந்தாா்